ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് സ്പീക്കർ സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായി വരൾച്ച നിപ്പ ഓക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രശ്നം സർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അണി നിരത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ കാരണം ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് അത് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടക്കം മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് സർ ഇറ്റലിയിൽ വന്ന കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിമർശനമുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒരു യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി എല്ലാ എം എൽ എമാരും എം പിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അവിടുത്തെ എല്ലാ എം എൽ എമാരും ഭരണകക്ഷിക്കാരാണ് പക്ഷെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും എം പി അവിടെ പങ്കെടുത്ത ആ കുടുംബം ഈ നാട്ടിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിപ്പോ സാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സഭ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എടുത്ത സമീപനം എന്താണെന്നറിയാം അവർ ചെയ്തതിനെ ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ന്യായീകരിക്കത്തക്ക തക്കതല്ലാത്ത തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ അടക്കം ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലപാടാണ് മന്ത്രി ആ യോഗത്തിൽ എടുത്തത് അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മൂലം ആരൊക്കെ അപകടത്തിലായോ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അവരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ആൽരൂപം എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി ആ യോഗത്തിൽ എടുത്തതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മൂലം നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടാണ് മന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് സാർ ആ കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സാർ സാധ്യമായതെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യണ്ടേ സാർ സർക്കാരിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല സർക്കാരിന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിലരുടെയൊക്കെ അവലാതി ക്രെഡിറ്റ് അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രതിബദ്ധമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ കേരളം എല്ലാറ്റിലും ഒന്നാമതാണ് മന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം കൂടിപ്പോകുന്നു എന്ന് വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം എന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു സാർ സാർ പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയിരുന്നു സാർ അവിടെ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അതോടൊപ്പം തന്നെ അരുവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന സേവനങ്ങൾ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സാർ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എന്ത് പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ച മേഖലയിലൊക്കെ പോയി അവർ ഇവർ ആരെയൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുന്നു ചായ കുടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു 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 അന്വേഷണാത്മക മെഡിക്കൽ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ അവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും കഴിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വലിയ സേവനമാണ് ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഡോക്ടർമാരെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് സാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധർ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ സേവനം നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെയുള്ള ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ എം എൽ എമാർ എം പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമാണ് അബലീമിനയമാണ് സാർ ആ നാട്ടിലുള്ള ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ സാർ രണ്ട് നിർദ്ദേശം വെച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ സാർ ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് അബ്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി വലിയ വളരെ നല്ല കാര്യം സാർ എട്ടോ ഒമ്പതോ ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാർ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ആളുകൾ ചില ആളുകളൊക്കെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ചില വിവരങ്ങളുണ്ട് സാർ സാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു പോ